Mr. Anwar Kamal, uh, tell us what brings you here and what do you intend to achieve by participating in this uh, conference? আমরা এই কনফারেন্সে আসার পরে আমরা এখান থেকে কি নিয়ে যেতে চাই কি শিক্ষা নিয়ে যেতে চাই এখান থেকে এবং আমরা কেন আসছি এখানে আমরা এখানে এসেছি এটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন এখান থেকে অনেক কিছু শিখে যাব বিশেষ করে আমরা এখানে আছি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন এলাকা দেশ থেকে বিভিন্ন জন এসেছে ওদের অনেক কিছু অভিজ্ঞতা আমরা সেটা শেয়ার করব এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ করে আমা আমাদের এলাকায় আমরা যে ফরেস্টের উপর কাজ করতেছি এখানে বেশি করে আমি একটা মনোযোগ দিয়েছি মেডিসিন প্ল্যানের উপর এবং গতকাল আমি একটা মেডিসিন প্ল্যানের একটা ওয়ার্কশপে আমি যোগ দিয়েছিলাম সেখানে দেখেছি আরও জানতে চাই আমি এখানে মেডিসিন প্ল্যান যেখানে পৃথিবীর যেখানে যেখানে মেডিসিন প্ল্যান আছে হয়তো আমি সেটা দেখে আমাদের এই ফরেস্ট এলাকায় আমি একটা বড় ধরনের আগামীতে একটা মেডিসিন প্ল্যান আমি করতে চাই আরও একটা হচ্ছে ইকোটুর যে বিশেষ করে আমাদের এলাকায় যে বন সম্পদ রয়েছে এক সময় হারিয়ে গিয়েছিল আমরা কমিউনিস্টমেন্ট কমিটি গঠন করার পর আমরা সেই সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে আনতেছি এবং ভবিষ্যতে এই সম্পদের পাশাপাশি আমরা এখানে একটা মেডিসিন প্ল্যানও সৃষ্টি করতে চাই So basically, since we've come to an international conference, we'd like to interact with as many uh, people as possible because everybody has their own experiences and we'd like to learn something from them. And we also have our own little Equator Initiative community from where we can, you know, we can learn lessons learned from most of the other communities. And um, we are especially focusing on two issues. One is medicinal plants and the other is ecotourism. And uh, we attended two sessions, one on ecotourism and one on medicinal plants yesterday. And we learned a lot from there. And we're looking forward to more interactions with people here. Because in Chunati, we'd like to... Medicinal plants is something that is really not... Uh, that is not an area that we're really working in as such. So we'd like to go back and, you know, maybe start that. And ecotourism, we have small initiatives, but it's it's uh, we've noticed that people are doing a lot more um you know we've we've seen uh, the other organizations here and we'd, we'd like to at least explore those opportunities so these are the two main things and the last point is that um we are trying to we we're, we're trying to go towards regeneration of the lost forest and we believe that these initiatives could um help us not only uh help us with the regeneration of the forest but also help the people of the communities to better understand their responsibilities thank you great um Tell us something about uh, specific initiatives that you've taken up and, and also give us uh, uh, some examples of how it positively impacted uh, the conservation of biodiversity in your region. এমন কোনো উদ্যোগ আমরা নিয়েছি যেটার কারণে কোনো একদম স্পেশাল কোনো কথা বা উদ্যোগ যে কারণে আমাদের জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করার জন্য আমরা সফলতা পেয়েছি কোনো স্পেশাল উদ্যোগগুলো আমরা আসলে যে উদ্যোগগুলো নিয়েছি আমরা প্রধানত আমাদের এলাকায় যে লোকেরা ফরেস্টে ফরেস্ট ব্যবহার করত তাদেরকে আমরা সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়েছি একটা জিনিস উপায়ে যে ফরেস্ট হলো সীমিত সম্পদ ছিল সেটা তাদেরকে বুঝাতে পেরেছি সীমিত সম্পদ আগামী এক বছর বছর শেষ হয়ে গেলে তোমরা কি করবে তখন তারা জিনিসটা সেটা বুঝতে পারছে যেহেতু এই সম্পদটা আমাদেরকে চিরদিন বুক করতে হবে চিরদিন এটি আমাদের দরকার তার একটা একটা কথায় তারা আমাদের সাথে কাজ করে এবং তারা সেখান থেকে আর ফরেস্টকে ধ্বংস করে নাই এবং এই উদ্যোগের উপর তাদেরকে আমরা যে আমাদের হারিয়ে যাওয়া যে বনগুলো ছিল যেখানে একটা ন্যাড়া পাহাড় ছিল সে পাহাড়কে আমরা আবার পনেরোয় বন বনের রূপান্তরিত করেছি আমাদের চুনতি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি দুইটা ভাগে আমরা বিভক্ত করেছি একটা হলো আমরা বাপার জোন একটা হলো কোর জোন বাপার জোনে আমরা তাদেরকে অংশীদারিত্ব বনায়ন দিয়েছি এবং তাদেরকে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করেছি যার কারণে আমরা এই পর্যায়ে একটা আসতে পেরেছি So, um, initially we tried explaining to the people that the natural resources that were being used by the, by the communities living around the forest area, that these resources are limited. And once they understood that these resources are limited and that we don't want the resources to end in the next 10 years maybe, the awareness helped. And now what the uh, initiatives are that um, there were some, the, hill, the hilly areas were completely barren, but now we're trying to, you know, they're, they're actually, they're regenerating and some lost species are even coming back. And um, the forest area itself is also regenerating. And 
there's a core zone and a buffer zone. So there are some initiatives in the buffer zone where there's social plantation and um, participatory plantation and alternative income generating activities to people who are completely dependent on the forest resources. So these two initiatives have somehow lessened the impact on the forest. Right. Um, the problem of poverty and uh, the fact that Bangladesh is also a developing country, um, how challenging is the problem of uh, uh, you know, striking a balance between development and biodiversity conservation. Uh, I understand that alternative employment opportunities must be going a long way in helping, uh, but help help us understand the roadblocks in uh, pursuing your endeavor. অনেক দরিদ্র মানুষ আছে এবং জীব বৈচিত্রকে রক্ষা করার জন্য যখন দরিদ্র মানুষকে আমরা বিকল্প আয়ের সুযোগ দেই, ওইটাতে কি আপনার মনে হয় যে মানে আসলে এটা তো অনেক কঠিন একটা ব্যাপার জীব বৈচিত্রকে রক্ষা করার জন্য দরিদ্র মানুষকে যদি আপনি বলেন যে এটা বাঁচাতে হবে তো তাদেরকে এমন কি উদ্যোগ দিলে বা ওদেরকে মানে আমরা ব্যালেন্স যে একটা মানে আমরা কিভাবে সৃষ্টি করতে পারি ব্যালেন্সটা যে দরিদ্র মানুষকে ওদেরও হয়তো আয়ের ব্যবস্থা করলাম বা জীব বৈচিত্রটাকে রক্ষা করলাম এটা একটা খুব মানে একটু কঠিন ব্যাপার জীব বৈচিত্র রক্ষা করার ওদের জন্য তো এই ব্যাপারটা মনে করেন আপনি আপনার মতন একটু বলেন যে আমরা বাংলাদেশ থেকে বা আমরা আমাদের চুনতিক ম্যানেজমেন্টে এটাকে কিভাবে আমরা দেখি বা কিভাবে এই এই কাজটাকে আমরা করি আসলে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জের ব্যাপার কারণ আমাদের বিরাট একটা দরিদ্র শ্রেণী বিরাট একটা কমিউনিটি এই পাহাড় নিয়ে পাহাড়ের সম্পদ নিয়ে তারা কাজ করে বা তারা থাকে তাদেরকে এই জীব বৈচিত্র রক্ষা করার জন্য যদি তাদেরকে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা অল্টারনেটিভ ইনকাম যেন অ্যাক্টিভিটি যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে আমাদের প্রচুর ফান্ডের দরকার কিন্তু আমাদের মতন গরিব আমাদের দেশে সেক্ষেত্রে সেরকম আমরা ফান্ড ফান্ড আমরা ক্রিয়েট করতে পারি না সেহেতু বর্তমান ইতিপূর্বে আমাদেরকে ইউএসএ যতটুকু আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে তার জন্য আমি ইউসি এডকে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু এই সাহায্য তা পরিমাণটা হল খুবই সামান্য যার কারণে আমরা কিছু কিছু মানুষকে শুধুমাত্র সামান্য এআইজি সাপোর্ট আমরা দিতে পেরেছি কিন্তু বিরাট একটা অংশকে আমরা এখনও দিতে পারি নাই কিন্তু এই বিরাট অংশ কিন্তু তারা বনের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে আমরা মোটামুটি এসেছি ভবিষ্যতে তাদেরকে যদি ভালোভাবে যদি একটা আমরা বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে না পারি তাহলে আমরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাব সেই সেটা basically saying that alternative income generating activities are of course helpful but the problem is that they don't have, we don't have enough resources to fund them but usa this is basically a usa project so usa does provide certain funds but he's saying although the usa has provided funds and we're thankful to them for that but it's not enough of course because there's way too many people to you know that we're dealing with and we still have a lot of people who are dependent on forest resources so we'd really not only would we want to look for funds but we'd also want to look for more um, a slightly more general awareness maybe but it's definitely a big challenge and it's something that you know we're dealing with on a daily basis right.